好的姻缘我都让给了你，你要好好感谢我。夏九溪，你不是最爱冷嘉轩的吗？为什么要我家？你要嫁的是冷二少，冷之行。记住，明天开始不用去学校了，不要枉费我们养你这个孤儿这么多年。哦，忘了告诉你，冷家二少是个瘸子，不能人道，好像脾气也不太好，之后就要麻烦妹妹好好照顾他了。爸，你真的要我嫁给冷家二少吗？苗苗啊，现在夏氏遇到了困难，只有你嫁出去。夏氏才有救啊！哎呀，不哭了，不哭了，咱不嫁了。夏氏啊，就让她倒闭好了。现在就和冷家讲清楚，我们不嫁了。走。苗苗啊，千万不能让那冷二少看出你是替嫁过去的，否则我们夏氏。走啊，你给我快点！哟，瘸子没来接亲啊？看来冷家也是丢不起这个人呢。以后你就叫夏淼淼吧，这里就是你的亲家。爸爸，这就当是我为你做的最后一件事。二少就在卧室。人呢？他就是冷之行，冷家轩，不要让你一无所有，包括你现在的女人。夏景熙，谁让你进来的？滚出去！过来，难道你想让整个夏氏为你陪葬吗？最后男人不是你信手拈来的吗？嗯，为了爸爸，我一定要忍，要好好照顾他。这么勤快的男人，你难道不知道嫁给他要做好手一辈子活寡的准备吗？不是的，啊、我只是想好好照顾。夏景熙，冷家轩不是很爱你，你以为我会什么去？从今天起，你就睡那儿。我不能让他知道我是替嫁的。为什么那个残废可以抢走我的女人？爷爷，你太不公平了！景熙，我好后悔啊，后悔当年没有把她给撞死。我让你们都付出代价。夏轩，为了瞒住你爷爷，再等等，过段时间我就去找你。二哥，你都这样了，还没有爷爷跟我抢女人啊？我们之间要算的账，真是越来越多了。怎么，是不是后悔？六年前没能把我给追上，<笑>没有证据的话谁都可以说。你也不要太得意了，你娶了景熙又如何？这个女人从十八岁就跟着你，她的一切都是我的，看着我的女人，自己却又无能为力，心痒吧？说到这儿，真的特别感谢三弟，把她调教的这么好。你看她现在不光把我身体照顾这么好，还。二少，你回来了。装什么装？没想到我娶了一个情感经历这么丰富的女人，十八岁。二少，我没有。别叫我，回去。本来就是个怪人，我为什么要哭呢？我现在能去哪儿？别打，站住！人呢？
分开，追。谢谢，不好意思，如果有受伤的话，可以去公司找我索赔。他就是传说中神剧演出的莫思年，为什么我觉得他有点神似冷之心？只是他的腿。陈叔，接夫人回家。老大，你可算回来了，怎么不等我一起去调查冷家轩啊？哎，帝豪集团的财务报表。这六年替我掌管帝豪集团，辛苦你了。哦，对了，老大，小嫂子现在跟冷家轩在酒吧玩呢。你说什么？真的？不信你看，我都录下来了。你说那个残废要是知道自己娶了个老白货，会不会被气死？我是你的女人，怎么会甘心嫁给那个残废呢？还是我的锦溪聪明，把我当蒙古里了。<笑>冷之行，你也有今天。志长，跟我结婚的女人是谁？你在笑？你竟然笑了！快去吧。哦，哦哦，好的。夫人，请。谢谢陈叔。来，老大，查到了。嫁过来的是夏家养女夏淼淼，资料我给你发过去了，你看一下。好，我知道了。江城中医学院养二，夏淼淼。今晚你就睡那儿，时间不早了，早点睡吧。怎么突然这么好心？啊啊啊！谁让你躺在这儿睡的？真是好心没好报。昨天晚上我睡了一整夜吗？抱歉，我只是还没习惯身边有个人一起睡。把手给我。你就是失眠比较严重，以后会帮你多调理调理。昨晚应该是药包发挥了功效，以后多备几个。今天爷爷生日。我们去一趟老宅，我一定要去吗？啊、你就是景熙呀、啊，老二今年都三十了，总算成家了。过来，过来，让爷爷看看你，景熙呀、啊，景熙、啊，你跟我来。嗯、这是我们冷家的百分之五的股权书，<笑>我们冷家媳妇都有的。你签了吧，爷爷，对不起，我骗了你。我不是夏锦溪，我是夏家的养女，我叫夏淼淼。胡闹！我看你就不像。婚姻大事怎么能这样儿戏啊？你，爷爷，你不要生气。爷爷，祝您生日快乐。谁干的这事儿啊？啊，骗婚都骗到我们头上来了。都怪他，这个白眼狼，好心收养他，他竟然为了嫁进冷家，迷晕了我们。占了景熙的位置，我没有，爸。志行，你要相信我。女婿啊，我们不是故意替嫁的，都怪这个死丫头把我们害惨了。谁是你们女婿？你以为谁都和你们一样不分好歹的吗？爷爷，看这个视频，还是我的景熙聪明，把我当蒙古里了。我是你的女人，怎么会甘心嫁给那个残废呢？畜生，你怎么干出这样的事情出来了？爷爷。夏淼淼已经嫁过去了，相比已经煮成熟饭了。再说这二十八年来，你一直骗夏淼淼这些，你还骗我怎么样？冷小姐，爷爷，快带救护车！爷爷，请观看者不妙，我先处理一下。你
要干什么？等等，范志清，你就这样把爷爷交给一个小丫头？你可不关我们夏家的事儿啊！如果你把冷老爷子噎死了，可千万别说自己是夏家人。我知道你学习成绩好，但是你年龄还小，千万别逞能，别再整出什么事儿来。都给我闭嘴！出了什么事我负责。淼淼，我相信你。刚刚是谁做的急救措施？小姑娘，你处理的非常好，老爷子没有生命危险，你判断精准，以后前途无量的。瞎猫碰上死耗子罢了。谁是瞎猫？谁是死耗子？出去！爷爷，你不要激动，我出去就是了。爷爷，你包庇他，你包庇他，你也出去。嗯，好了，这事不谈了，执行啊。你们大哥走得早，能使他未来就靠你和老三了。只要你们俩，谁能与帝豪大成合作，谁就出任董事总裁。这也希望你啊，不会让我失望呢。我知道了。嗯、啊，他们那个总裁莫四年，那个人神神秘秘的，好像毁国荣。毁荣好整天戴着面具，我也没见过这个人。下面有个 CEO 洛天，你可以联系联系。爷爷，你就放心养病吧。帝豪集团的事情就交给我了。嗯。淼淼。我送你回去，下完成学业了。谢谢您，志行。淼淼，嗯，学校有事给我打电话。知道了，志行，那我先进去了。淼淼，淼淼，你去哪里了？宇阳师兄，我们俩是不可能的。淼淼，我会等你，等你愿意。可是我已经结婚了。不可能，不可能。我家的是冷家二少。你嫁给我表哥了，冷之行是你表哥。我带你走，我不能让你浪费自己的大好青春。我们远走高飞。你别闹了，我喜欢的是他，不是你。夏淼淼，你要点脸，不要一回来就缠着我的宇航师兄。你走开。我，淼淼。哎，淼淼，这个交给我，我来帮你。不用，我自己来就行。你干什么？就算你是我表哥，我也不能看着淼淼跟你守一辈子活寡。想加入冷氏医疗项目组，用不着这么麻烦。不用你管，我会凭着自己的本事加入项目组。宇航师兄，剩下的我自己会完成。不就是外文吗？我在国外这么多年，能比他离银行差？那你去睡觉吧。什么鬼？老大，这是冷家轩关于帝豪合作开发的项目书，你看看。除了我没来得及改的数值。和我做的一模一样。把项目让给冷家轩。啊？为什么？我们将计就计。恭喜冷氏集团，冷家轩获得此次地块的联合开发权。<笑>淼淼、嗯，晚上收拾一下，明天陪我出差。嗯，好。混账东西，你以为我不知道？你窃取了知心的方案，才赢得了这次与帝豪的合作，所以公平起见，这次的士作废。为什么？为什么？为什么？明明是我先拿下帝豪集团的项目，为什么你还要骗下冷之行？喂，明天冷之行会去出差。我。我你们这伙子，我们先上车。哎、辛苦我来得及时，不然你就准备这样护着小嫂子。
，医生，他怎么样了？他没事儿，应该是创伤后应激障碍症导致的昏迷，让他好好休息下就好。嗯。妈，妈，志行，你醒了，我在呢。喵喵，你不是喜欢烟火气的感觉吗？这是我送你的菜园子，可以种菜。人家爸走了，正帮鱼塘送豪车，你还送菜园子？那你喜欢吗？嗯。哎呦，哎呦，爷爷，你干嘛？混蛋东西，气死我了！你二哥是你派人袭击的吧？我真的没想到，你竟然这么狠毒！你这个混账！爷爷，我都说了。二哥被谋杀那事真不是我做的，我只是因为锦溪跟他动过手。爷爷，我可是一直牢记您说的，兄弟和睦的。你当我是老眼昏花呀？我看得清清楚楚。我说以后，这企业我们都不要你管。滚呐！滚啦！给我滚！给我滚蛋！以后企业都不要你管。走开，张伟。哎呦，爷爷，你怎么那么不小心啊？没有你，我们冷氏该怎么办呢？闭嘴，不要说八道。二哥，医生，我爷爷怎么样？老爷子目前没有生命危险，但具体什么时候醒来，那就要看他的造化了。这是老爷子亲手的遗嘱，一旦他老人家发生什么不测，这份遗嘱立即生效。为了爷爷要的兄弟和睦，我忍你忍到今天。既然天堂有路你不走，就不要管不客气。喂，你说什么？那会地有问题。那块地要迁移两个村的祖坟，我管他谁的祖坟，要是不移走，给我直接挖。志行，志行，你终于回来了。发生什么事了？上次那块地是不是高家村那块地啊？我妈妈的墓地就在那。那个冷家雪居然丧心病狂的要挖人祖坟。你怎么知道的？我爸爸刚打电话过来，让我一起想办法。妹妹，你不要着急，我带你去实地看看。好，我也想去祭拜一下我妈妈。你妈妈一定很漂亮吧？我妈妈很美，但是她在我很小的时候就被送进了精神病院。给你看她的照片，这也是她唯一一次来泰晤士拍的照片。直到六年前，她在一起车祸中去世。陈少，为什么他们为什么要放一个有精神病的人出来开车，祸害他人？志行，你怎么能志行？下车，停车，下车。派人去把苗苗送回学校。好的。昨天，高家村那个项目准备毁约。老大，为啥呀？现在毁约是要赔付双倍违约金的。而且你当时不是说这个项目就是为了给冷家轩下套吗？地块有同乡的风险，而且我不能再让他动苗苗母亲的墓地。真的要这么做？老板夏白兰，对不起，是你跟母亲撞死我的爸爸，我们之间已经不可能了。可是我怕一提起你的生日，我就会忍不住想要和你在一起。喵喵，喵喵，听说冷之行要和你离婚，我去帮你叫徐建军那个混蛋。算了。
不要因为我伤了你们兄弟之间的和气。我这表哥自从父母双亡又瘸腿后，脾气又变得非常古怪，每天板着一张脸。可是老爷子就是喜欢他。爷爷那是心疼的。要不是那个精神病院把病人放出来，把病撞死还是活还是母，表哥他也不至于这样。你说冷之行的爸妈是被一个精神病人撞死的？对啊，江城精神病院的一个疯女。你说冷之行的爸妈是被一个精神病人撞死的？对啊，江城精神病院的一个疯女人。停车！停车！我要去找我爸问清楚。远航师兄，我有事先走了。明淼，那快递你大赚了一笔，你打算独吞了？如果没有我们有淼淼，那冷之行能失手，那莫四年能心甘情愿的违约？放开我！拿淼淼来救我！拿着这个 U 盘，你知道怎么走了吧？你在干什么？我借用一下你电脑，找些文献。看出来你女儿可真值钱啊！不过你也不缺那点钱吧？这么多年来，你在下市慈善基金会捞的那些钱，可一分都没分给我呀！你不要胡说八道啊！哼，六年前高小兰的车祸案，你也脱不了干系吧？还有你在慈善基金会的那些事儿，在我这儿可都是清清楚楚的。要不要你到底想干什么？哼，用你那些钱帮我拿下冷氏集团董事长的位置，到时候。你就是我岳父。俗话说得好，肥水不流外人田嘛。不，这不是真的。爸爸，原来是你哥跟嘉轩，如今害死了我们，从头到尾你都是在利用我。志行，原来你是因为我妈妈撞死了你父母，你才跟我分手，是我对不起你。我知道我们不可能了，但是我一定会为你查清楚六年前的真相，让他们付出应有的代价。莫思念，我们再见一面吧。莫总，我想请你帮个忙。你知道的，我从来都没有办法拒绝。我想要夏氏集团总经理的位置，我可以帮你拿下整个夏氏集团，怎么样？好，成交。合作愉快。淼淼回来了，来来来。啊，真好，马上开饭了啊！人家现在可是莫思年面前的红人呢，哪里看得上我们夏家的饭菜呀、啊？淼淼啊，不是阿姨说你，虽然你的丈夫不能行夫妻之事，但好歹冷家也是明媒。你现在明目张胆的和莫思年纠缠在一起，就算不顾及夏家，也要顾及下冷家的面子。他都快被冷之前给休了，你们不知道啊？是不是真的，淼淼？你们希望是真的还是假的？哎呀，爸爸当然希望你和志兴能白头偕老，夫妻和睦啊！妹妹真是可怜啊，嫁了个瘸子，又摊上个毁容的莫思宁，这些我都替你难过。有钱又怎么样呢？呃，蔡雅，你妈已经准备好了啊，我们去吃饭啊。哎呀，其实苗苗啊和那个莫思宁搞好合作关系，对我们夏家那也是有利的。好，走吃饭。哎呀，这次还是不错呀，苗苗吃。多吃点，你也吃。对了吧，当年我妈为什么会忘记？嗯，我不知道啊。她，她当年从那个丰荣院出去之后啊，开车，她撞了一个人。那你帮我接近夏家时，你有去看望过她吗？我没有，但是我每年都安排人去那个丰荣院给她缴费的，还安排专人去照顾她。你后来都没有去见过她吗？没有，苗苗，你今天是怎么了？没什么，就是前段时间回高家村看望过他，无意间想起来的。我马上就要毕业了，我想回夏氏工作，你觉得怎么样？我想回夏氏工作，你觉得怎么样？不行，你刚毕业回夏氏能做什么呀？这可不是开玩笑。淼淼完全可以从最底层开始做起。看我到时候不整死你！我记得我当时嫁入冷家时。冷家为了挽救夏氏的经济危机，收购了夏氏百分之十五的股份。现在我想要夏氏的总经理位置，你们觉得怎么样？不可能！他一个养女凭什么管理夏氏啊？爸，你
，总经理的位置只能是我的。正南，景熙将来才是冷氏真正的董事长夫人。呃，闭嘴。夏淼淼，你一个初出茅庐的学生，你能有什么本事？有没有本事，不是你说了算。好了，别吵了。最近那个国际高奢品牌 H E， 我们下市一定要把这个品牌联名给拿下。爸爸这手机啊、手背都是肉，咱们呢用实力说话，怎么样？好，不自量力。H E 可是冷氏的盟友，你都快被冷之行给休了。什么 ？H E 的亚太总代理算是个女人手。收起你的臭钱吧，我不稀罕。亚太总代理，你听说了吗？冷氏医疗基金会的冷氏协会的校友会，你进入项目组的同学颁奖吗？志行，我知道我没有脸要这份分手费，但是看在过去的情分上，请你再帮我一次。宇航哥哥，宇航哥哥，我给你发了那么多信息，你怎么都不回啊？哎，你是不是还喜欢夏淼淼？这不关你的事，陆思雨，我希望你不要浪费时间在我身上了。我，夏淼淼，这么久不回学校。一回来就听了冷氏医疗的研发项目组，军队关系果然用得好。宇航师兄，我先去个卫生间。哎，淼淼进项目组不需要裙带关系，请你不要造谣。宇航，夏淼淼，都怪你！夏淼淼，我警告你，离宇航师兄远一点，自己都和野男人结婚了，还来勾搭宇航师兄，你凭什么？你,你凭什么？我不知道。但有一点我非常清楚，不管我有没有结婚，林宇航他都不会爱你。还有，我也警告你，不要到处野男人、野男人的乱咬人，否则你会死无全。你站住！夏妈妈，你你自己不知廉耻的和野男人在一起了，还想高攀？林宇航那可是冷氏的表少爷，宇航妈妈要是知道你和男人结婚了，还和他儿子不清不楚，你觉得他会放过你吗？我怎么想？老大，今天夏小姐和李宇航去参加学校校友会了，只是这选择的地点是在杜家的杜家村。这个杜思雨呢，就是杜家的千金大小姐。思雨啊，难怪你说林师哥才能跟你们当部队呢。是啊，他夏美美不知道用了什么手段，一直霸占着林师哥，小小就气。以后呀，咱们就是好姐妹、好闺蜜了。来，淼淼，老师说一会儿让你作为代表，跟冷氏医疗的负责人共同为项目组揭幕，你跟我来准备一下。是行。好。让你。那可是酒店厨房专用的地毯，你就在里面好好凉快。陆思雨，快开门！陆思雨，等等，陆思雨，开门！淼淼呢？他不是去后台找你的吗？知道这是杜家的产业吗？我，回洛天，去查监控。人在冰室，记得戴上面具，你腿痊愈的真相还不能暴露。不好意思，这位先生，已经没有房间了。快点儿！大小姐说过，不能让这个女人进酒店。姑奶奶，我求你了，快点让房卡。你再迟疑，不别说大小姐了，整个杜家都完蛋。老大，你要不要跟他们进去？
有点，是在责备你，你知道该怎么做了。你放心吧，谁让你们放他进去的？我跟你说，你听不见吗？大小姐，刚才见识的可是帝豪集团的末祖，不是我们能得罪得起的。我管他是银行帝豪的，在我这儿就得听我的。哎，大小姐，你给我让开！你站住！让开！爸，爸，混账东西，这书白念了。老总，实在不好意思，是我叫屠方，回去我一定好好管教他。您大人大量哦。是杜总啊，咱帝豪集团不是谁都可以欺负得起的。你，爸，爸，爸，爸，我错了吧？董事长，董事长淼淼，志兴，我就知道你一定会来救我的，我都知道了。我是我妈妈撞死了你父母，这次你又救了我，你离开我是对的。不，我离不开你了，我做不到。本志兴，我们之间已经不可能了。不，我做不到。每次听说你和林远航同进同出，我快嫉妒的发疯了。你说什么，淼淼？我不管你是谁的女儿，过去的恩怨已经过去了，你已经是我最知心的女人什么？我知道你来找我是来拿 H E 合同的。你怎么知道的？因为我知道冷家轩和夏景熙也在找 H E 的负责人。志行，你的腿明明没事，为什么撞拳？妈妈，对不起，我这都是为了麻痹冷家轩。我都知道了，所以我想要进夏氏当上总经理，查清楚真相，揭开他那伪善的面孔。只要你想做的，我都会帮你。谢谢你，志行。冷总，夏总好，我们总裁说他晚点到，请二位在这边等候一下。看来妹妹未来 H E 品牌真是煞费苦心呢，穿着一身高仿的 H E， 倒是也挺人模狗样的。高仿，姐姐怕是眼神不太好吧？我可是夏氏时尚集团的 C E O， 怎么会不了解 H E？ 他的每一个款式我都了如指掌。你这一款。全球限量设计师款，据说 H E 首席设计师韦德并没有安排生产，而是纯手工制作了一件。不要告诉我，韦德把衣服送给了你。没错，韦德送的就是我。为了苗苗，一件衣服算得了什么？锦溪，你跟二哥生什么气啊？他就是一瘸子。只会用这种手段哄哄女人开心。一会儿我们拿下 H E， 到时候你要多少就有多少。你说的对，我们去会议室准备吧。我们走吧。大家好，我是 H E 品牌全球首席设计师韦德。今天欢迎大家来到 H E 亚太区品牌联名提案会。大家都知道，冷氏集团和 H E 品牌关系非常密切。既然爷爷把冷氏集团交给我。H E 品牌也自然会卖爷爷这个面子，你又何必自讨没趣？不过今天也特别荣幸能代表 H E 集团来见证亚太区总裁的上任仪式。谁是说上任新总裁呀、啊？是谁呀、啊？刚刚新总裁是林云芳是谁？接下来有请亚太区 H E 品牌的总裁亚芳。不可能！你别！各位，这是总部的认定书，大家可以看清楚。夏氏集团的夏景熙是吧？如果你不是来提案的，现在怎么？如果你是来谈合作的，请你坐下。这里是 H E， 不是夏氏。冷不行，咱们走着瞧。好
把他的东西给我扔出去。走吧。你们在干什么？谁让你们动我东西的？还有你，给我滚出去！把他给我拉出去！姐姐，愿赌服输，你不懂吗？不服，去找爸爸。好，你顶着。爸，前面门，他凭什么占我的位置？再多说一句，你给我滚出下室！好了，毕竟叫他一声姐姐，也不能做的太绝。<笑>苗苗啊，你可真是爸爸的好女儿啊！哎，之一啊，真的被你拿下了。那你为了下室，可是立了大功啊。其实啊，爸爸一直在盼望着你早日进入下室。是吗？那为什么从没听你说过？爸爸是尊重你的选择，你不是一直在研究中医吗？要不是知道你的虚伪和惺惺作态，我差点就信了。哦，对了，苗苗，过两天啊，爸爸打算举办下市的慈善晚宴，到时候啊，带着执行一块过来。还有莫总在那边啊，就由你亲自出面，代表我们下市去邀请一下啊。好。嗯。我不管，你要拿回来去意，那可是我最喜欢的品牌。你不是老师的总裁吗？别闹了，老头子还没死呢啊！拿回董事长的位置，才算真正拿了实权。想要拿到 HE， 需要很大一笔钱，这事还得靠我们一起联手。你爸爸有一笔很特殊的资金，你想办法查一查。我们只要拿到一点点，明天咱们就可以拿下 HE。特殊的资金啊，我好像知道。我的锦旗，你真棒。执行，你要上钩了。这里有一笔款，每年都会汇到这条刘小山的私人账户，而且金额都不小，时间也是从六年前开始的。陆田，查一下这个账户。查了这么久，总算有些眉目了。老大，刘小山找到了。我今天要去出差，你一个人可以吗？那你要早一点回来。什么？查清楚是谁查了刘小山？必要的时候灭口。哼！要不要故意？你在这待着，我去追。还是让他给跑了。夏总，不好了！公司旗下的多家美容会所发生了严重的过敏问题，有的甚至到了毁容的地步。您看一下，现在有好多客户举报我们使用劣质产品。据查清楚问题出在哪儿，不计一切代价，该安抚的安抚，该赔偿的赔偿。去吧。好的，我马上去。等等，我和你一起去。夏淼淼，你也有今天。通知各大媒体。我希望明天看到的方向标是夏淼淼因业务不精、管理失职、致人毁容，要求罢免她的总经理职务。您好，您拨打的号码暂时无人接听，稍后再拨。江海人下士集团新人品牌夏淼淼因业务不精，导致管理严重失职，使用劣质产品，造成严重后果。夏氏集团会如何处理此次事件
，让我们拭目以待。喂，陆天，现在立刻回家。老大，我刚睡下，你啥时候能明点说？情况紧急，马上过来。咋了，老大？是不是夏小姐出事了？我们现在立刻回家来。老大，你看外面天气，都刮台风了，咋回来啊？航班也得开车回去了。不是，哎，我开车回去。哎哎哎，得了，你不能开车，我来。把成本表找出来给我。终于找到原因了！你冷静一点，先把他放下，先把他放下。你冷静一点，先把他放下。怎么呢？他怎么进来的？快点！这位先生，你是老板吗？我是。我女儿花这么多钱在你这儿做美容，我没给她变美，还用劣质产品让她毁容，她才二十岁，那她以后怎么嫁人？这是禽兽！我让你们去那市场。好好一个女孩，因为她变成了。要我说。他这种人，该死！这位先生，你冷静一下。我已经查清楚了事情的真相。问题出在我们的产品被人以次充好调包，而调包的，就是冷氏集团。这位小姐，就是冷氏集团的总裁夫人，她利用了你，真的。你想想，她是不是挑唆你来我们这边闹事，说我们这边的产品有问题？是你，是你，不是我，不是我，你不要相信他。他是不是还告诉你，他就是冷氏集团的总裁夫人，冷氏医疗有办法治好你的女儿？我是冷氏集团的总裁夫人，冷氏拥有世界上最顶级的医疗设备，不怕治不好你女儿。你真的是冷氏集团的总裁夫人？当然，你放心的去，到时候我会把安保人员调走。我不是总裁夫人，他是，他是，冷氏是每天都来接他。我们怀疑你是谁，你要出来负责，我总去死。我是冷之行，我屁股。啊！之行，你受伤了。我没事。我们赶紧去包扎之行，流了好多血。为什么要这么拼命？不知道我会担心吗？我没事，不要担心我。幸好我及时赶回来。淼淼，你怎么知道原料有问题？我是冷氏集团研发组的成员啊。冷氏医疗的美容产品，主打的健康纯天然，是我们一向倡导的。但是这个产品的防腐剂严重超标，甚至可以说是有毒。没想到冷家商为了利益，不择手段到如此地步，绝不能让冷家雪再行不义之事。我们要加快速度了。你怎么样了？洛天，我带你去医院。你怎么来了？呃，啊啊！莫总怕你有危险，让我过来看看。那我们就走吧。啊啊，好。谢谢医生。淼淼，你等我一下。好。爷爷，我来看你了。这次董事会改选，我一定会守护好老师的。高晓兰，你认识我妈妈？王院长，不不不，我不是。王院长，我们找个地方聊一聊。淼淼，他是当时你妈妈精神病院的院长，我想很多事情都会联系他的。王院长。
。关于六年前高晓兰车祸一事，你还记得吗？我不太记得了。是吗？一个精神病人从你手底下跑出去，还开车撞死了人，你当真一点印象都没有？那我帮你回忆回忆，你的银行账户里，在车祸发生之后，为什么突然从国外银行打进了一大笔资金？想起来没有，王院长？我想起来了。十四年前，高晓兰刚进精神病院时，其实精神没有任何异常。放我出去！我没病，放我出去！后来被关的痛了，整个人开始精神不振，出现幻觉。啊，对了，有一回他成功跑出去，送回来时身上都是青的，被扔在院门口，像是被人打过。我十八岁那年，母亲来看过我，应该就是那一次。他是怎么出车祸的？车祸那天，他不是自己出去的，而是有个男人来把他接走的。自从那天之后，所有照顾过他的护工和医生，也包括我，都得到了一大笔钱，让我们离开上海。是谁带走了他？是谁给你们钱？是谁害了我妈妈？他们一共三个人。你不要激动，明明二哥，感谢你的建议。平复冷是医疗的事情，为了报答你，从明天开始，你可以好好在家养养你的腿伤了。你放心，除了你那一点点股东分红以外，作为兄弟，我会给你点零花钱。我仗一把。啊，对了，我顺便还可以帮你养活嫂子。我奉劝你一句，做人不要太自信。淼淼，我们走。冷氏的股东大会，你也配参与？等你先嫁给三弟，再来管冷氏的事吧。明白我们走。贾轩，明天之后，我们是不是也可以结婚了？看你表现。冷氏集团自从经历上次我二哥使用劣质原材料一次冲好之后，股票大跌。幸好有我在，此事才能摆平。好，二哥，要不是你利欲熏心，冷氏集团的损失也不会这么惨重。要不是我及时疏通媒体，亲自上门抚平伤者情绪，恐怕现在你已经坐牢了吧？还是三少过世稳妥。大家不妨看一下这段视频。看看究竟是谁救的人？不管你是谁，没有出来负责的，通通是你负责的。我是冷志强，我可以负责。啊！到底是谁该去坐牢？冷氏医疗一直是你名下管理的，所以医药包自然也是你授权的。你敢不敢去牢里跟你的替罪羊当面对质下？这事已经不重要了。大家不要忘了，是谁通过高家村那块地，让大家赚得盆满钵满？嗯，对，在此我们感谢冷总裁。此时我们需要的是一位真正能够带领冷氏走向辉煌的掌舵人。接下来，为冷二少、三少投票。结果很明显，冷家轩十九票，冷之行三票。那恭喜冷家轩当选冷氏集团董事长。等等，爷爷是公司最大股东，他还没跑。爷爷虽然不能行使他的职业，但是作为他亲自任命的，我有权利行使。这一票我要投给。回家再跟你算账，爷爷。现在我宣布。冷家轩不再担任冷氏总经理，从今以后不准再插手冷氏旗下任何产业。他的接班人是
，执行党的做法，就知道你今天的反应。叶岩，我会替你守护好老师。我知道你一直想要我们兄弟和睦，可是三弟他为了得到老师，根本就是丧心病狂，偷换原材料，危害他人性命。我怀疑为父母，还有您的摔倒都是他害的。如果证据确凿。希望你能原谅我。爷爷，你醒了。志兴，爷爷暂时没事，就是动不了，我也没办法到现场去制止你。我们还不能打草惊蛇，放心大胆的去做吧，不要有所顾忌。三弟。承让了，王院长怎么样？认出来了没？那天到底是谁带走了高小兰？有一个就是跟二少争董事长的那个，是他给了我们钱。走，王院长啊，我带你从后门离开。好，苗苗啊，真是辛苦你了，多亏了你每天来替我针灸理疗，不然我这把老骨头哪能好的这么快呀？这都是我应该做的。执行啊，你找了一个好媳妇儿，现在爷爷没有别的想法了，就希望你们早点生个大胖小子，那爷爷就心满意足了。爷爷，小轩怎么样了？完了，都完了。刘董事长，您醒了呀？<笑>是是他。<笑>多亏了苗苗，你养了个好女儿啊。苗苗年龄还小，以后还麻烦执行多多照顾了。苗苗是我的妻子。我自然会照顾好他的。是他当年把高晓兰带走的。畜生，你自首去吧。金溪，如果当年不是因为你外公的地位，你以为你爸爸会娶我，会对我们母女好？等董事长。喂，老大，果然不出所料。淼淼，和我甲肝木斯林调查的结果一样，是冷家轩和你爸爸设计了刘娘静的车祸。志行，我知道你就是木斯林，我只有你了。你怎么样了？你怎么来了？我……呃，淼淼，以后我保护你。嗯。爸，我不管，我要把下班表换回来。他凭什么占着我的位置啊？董志兴要娶的是我，结婚协议书上写的也是我的名字。郑南，锦溪才是冷氏真正的董事长夫人，你去跟冷志兴说说，把夏淼淼换回来。当初要淼淼低价的也是你们，难道没有你的份儿吗？不是你也觉得冷家璇可以当冷氏真正的董事长吗？那只知道他那么没用啊！妈，是你一直教导我一定要像外公那样，拥有至高无上的地位，才能让我们一直活得很好。是你说的，你要帮帮我，我才是真正的冷氏董事长夫人。妈妈知道。妈妈一定让你当上冷氏的董事长夫人啊！你先去休息，我来劝劝你爸爸。我一定会成为冷氏真正的主人。跟我走。哎，你干嘛？你说过你爱我，我在海外还有很多钱。走，我们结婚去。放手！你都没敢出冷氏，我为什么要嫁给你？志、啊、行、啊，对不起，我喝的有点多。哎哎哎！过来，他刚刚爬上董事长的位子，你就迫不及待送上门了。我要做冷氏董事长夫人，你能给吗？你，志行，好，有人跟着，让他跟。夏苗明，他凭什么？我今天去菜园摘了菜，等会你尝一下。夫人真是越来越能干了。董事长夫人之位只能是我的。心已碎，接受背叛。当失望到极点，痛就感觉不到。你说他们都看上他什么了？那个冷之行是眼瞎，我们锦溪那么优秀，心疼锦溪，摊上这样的妹妹，脚踩几条船，帮帮可怜的锦溪。原来他就是这样收回的啊！真看不出来。夏锦溪，你
你有病吧？你们都给我看好了，这才是我做的。宋小琪，原本晚上给你留点面子，看来姐姐你并不想这样。哎，本市集团董事长竟然公开秀恩爱！我的天哪，长得好帅啊！不是说他腿瘸了吗？难道是治好了吗？原来都是夏姐姐一个人在搞鬼。夏总，你真是太牛了，我们都好佩服你啊！快去工作吧。这公关部交到你手上就是这样为非作歹的啊！丢人现眼，还有滚犊架势！丢人现眼，你眼里只有你的面子。我才是你的女儿，小妹妹她不过就是个养女。给我滚出去！喂，夏正南吗？我们之间的账是不是该算算了？你想怎么样？你那把钥匙还有夏锦溪，你把钥匙和人送过来，我就闭嘴。要不然的话，我手上的证据很快就会传到你们这些狠下的苗手上。本将军，你不要逼人太甚。那么多废物，我数三下，三、二，哪里见？一直给你发过去。好。上面交代务必斩草除根，伺候。人一出现，立刻动手。好你个夏振南，敢派人杀我！你不仁，就别怪我不义了。夏苗苗，我一定会拿回我的一切。没有我的日子是不是不好过呀？放开我！好歹多年情分，你没得选择。若和我联手，别说你是董事长夫人的位置，就连夏氏的半点。你什么意思啊？因为我知道一个秘密，一个谁也不知道的秘密。只管他，夏苗苗。哟，苗苗，志行，你们来了呀？哎，莫总，你要求吗？他今天没空。小苗苗，跟你妈一样不要脸，只会想别人老公，我才是冷知识要娶的女人。闭嘴！胡说八道，赶紧把他带走！你怎么可以打我女儿？你果然护着这个野种，你骂谁野种？野种野种，夏正南的野种骂的就是你！哎，你走！怎么，不敢承认了？她就是你和高小兰的亲生女儿，所以你才叫邪心，是不是？他说的是不是真的？是还是不是？不是真的。夏正南不是你的亲妹妹，夏正南的私生女，绝对不可能。要不然你以为夏苗苗的母亲为什么会死？那是六年前夏正南为了保住自己的名誉和财产，才与华联手制造的车祸案，杀人灭口。<笑>所以夏锦溪，你注定连夏氏也得不到，到此为止。这不可能，夏苗苗，夏正南。<笑>你们给我说清楚！苗、啊、苗，你你听我解释，这个事情比较，真是一出好戏啊！夏正南，你虚不虚伪啊？为了你自己的名声，连自己的亲生女儿都不敢相认，你你你还要搞什么慈善晚宴？可笑吗？<笑>你你是谁？嗯、啊，你怎么了？你想起来了？你不是死了吗？你怎么还活着？害怕了？你可真像你妈妈呀！你见过她？六年前，她给了我很大一笔钱，让我把车子的刹车片弄坏，再把你妈弄上车。接下来，砰！两辆车，死的死，伤的伤。他夏正南，就是幕后黑手。他胡说八道，你别信他，他神经病吧？可是你过河拆桥。竟然找人杀我灭口，把我的房子化成灰烬，我的妻儿葬身火海，我变成了这个鬼样子。夏正南，你该死！
苗苗，你爸爸就要不行了，已经转去了普通病房，他想见你最后一面。我没有办法，你走吧，我不想见他。苗苗，去吧。你要我去？我怕你不去见一见，会后悔。苗苗，我对不起你妈妈，对不起你。这里没有人，你不必再惺惺作态。人之将死，其云也善。我不求你原谅我，只求你啊，求求下世，求求锦溪。求求下世，求求锦溪。他为了冷之心，都快疯了。是我做错了，是我们从小太娇惯他了，才让他如此任性妄为。你要怪，就怪我。到现在，你眼里还是只有景熙和夏氏。那我呢？爸爸知道，你独立能干。那个冷之心。他爱你，胜过爱他自己。爸爸没有什么不放心的，但是景熙，夏氏基金会，这些年的钱呢、啊，都在保险柜里。这是其中一把钥匙，我特意让人送来的。再不给你，我怕没有机会了。你收好，还有一把钥匙啊。在冷家轩那里，你务必要找回来，拿着这些钱，去帮助那些真正需要帮助的人。嗯、我答应你。锦溪，你来了。爸，你们啊，以后要好好的。替我向志兴道个歉，能再喊我一声爸爸吗？爸，爸，爸，爸，爸爸，夏景熙要见莫思年，终于要来了。莫总，我们开门见山吧。我知道你喜欢夏淼淼，我可以帮你，因为我要冷之行。我觉得我比冷之行更强。你这张脸啊，可惜了。你要知道，冷之行的腿并没有去，只有我才可以做他的夫人。夏大小姐未免太过自信，说吧，你想请莫总？明天去这个地方，我会把他送到你的床上来。合作愉快。淼淼，这么晚了还在忙啊？我答应了爸爸要救夏氏，爸走了，以后夏氏就靠你了。这是我熬的鸡汤，快尝尝。嗯，真香，多喝一点。好喝，这么晚了还这么累，那我就先走了。你也要多注意休息。好，向淼淼，姐姐对你够仁至义尽，今晚就跟莫思年好好快活去吧。你醒了？你怎么在这儿？不要紧张嘛！你不要过来！不是很快！不要过来！你放开我！不要过来！放开我！好嘞，今天晚上好好快活吧。
，下井西说要见你，不见。二少说不见，把这给他，他会接我的。我就知道你一定会见我，士可杀不可辱，堂堂冷氏的总裁，怎能忍受奇耻大辱？他们在哪？快说！我们谈你何作如何？说，我可以帮你报仇，否则凭老实是都不够敌好的。我凭什么相信你？我手上有我爸爸写过的钥匙，里面是他这些年来在基金会的所有的钱。我还可以帮你找到冷家轩，拿回另外一把钥匙，还有，还能拿到你想要的他们当年设计你父母的证据，如何？说说你的条件。我要和你结婚，成为真正的冷氏董事长之一。志行，我是爱你的。如果拿到基金会的钱，我们就可以一起双宿双飞。夏妹妹已经背叛你了，只有我才配得上你。好，我答应你。那今晚我照顾你。林夕啊，我今天不方便，我的腿受伤了，要不你帮我按腿吧？嗯，好。谢谢你。哎，你的腿受伤了嘛？照顾你是应该的。陈叔，帮景熙准备个房间，这阵子他要住在这里。好的。志行，你听我解释，事情不是你想那样的。我是被人下了药才会做错事的。志、哦、行，志行，这张照片我可以发出去吗？你喜欢就好。冷俊熙，你混蛋！志行，你就这样断白百搭？你怎么样了？男人本性嘛，你知道吗？再说你也看到了，姐姐可比妹妹温柔有情趣多了。夏淼淼成天哭哭啼啼。再说，婚约书上本来就是我和锦熙的。冷俊熙，你可别后悔。志行，你没事吧？志行，你刚刚说的是不是真的？你真的觉得婚约书上是我的名字，想娶的是我？嗯，那我们准备婚礼好不好？我等了那么久，我真的不想再等下去了。好，都听你的。冷氏集团冷之行，与夏氏集团千金夏子熙小姐，吾日即将完婚。休想！妹妹，这是我的喜帖，你一定要来哦。滚！夏氏有什么了不起的？夏锦溪，你这么迫不及待想躺在冷俊熙胸口底下吗？啊！锦溪，在我们结婚之前，一定要把冷家轩找出来，否则我们的婚礼和以后的生活一定会永无宁日。那我们该怎么办？冷家轩知道我们结婚，一定会来找你的。到时候你只要拿到他手上的钥匙和证据，就再也不用害怕莫思年了。为了我们以后的生活，只能辛苦你。那你一定要保护好我。干什么？没有，人家只是想你了。锦溪，你可以的，夏景溪，竟敢耍我！志行，我回来了，这证据和钥匙，我们现在就出国把钱拿出来。我已经报警了，夏景溪。
，我们的游戏该结束了。你什么意思啊？我是不会和你结婚的。我说过，我会和我的妻子、执子之手，与子偕老。老志熙，你是不是男人？哪怕他天天和莫思年日日偷情，你也和他在一起。姐姐，忘了告诉你，冷之行也是莫思年。骗子，你们都在骗我。昨天，把莫思年的面具拿来。只不过都是一场戏，这不是真的，我们信不信？原来这一切都是个笑话，笑话！淼淼，其实这件事情，我本不想让你掺和进来。夏氏基金会的大笔资金和冷家旋转一道境外的钱，不能让它流失，我必须追回来。可是我不想让你担心，委屈你了。你呀、啊，不应该学艺，应该去学表演。彼此彼此。静溪，你怎么疯了呢？我带你去看医生。都是我的错，是妈妈错了，爸爸不该让你一味的去争夺金钱和地位，是我错了。你怎么变成这样子了呢？爸爸。妈妈的是爸爸，宝贝，不要过去，不要过去了。不要乱动！你说什么？你自己把枪卖。陈叔，不要去医院。志兴，我会和宝宝一直等着你回来。
终于回来了，爷爷、孩子，还有我都很好。夏锦熙为了躲避法律制裁，装疯，也被揭穿了。这下你回来了，真好